லயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் சுவையும் சத்தும் நிறைந்த லயன் டேட் சிறப்பு வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பாரம்பரிய அரிசியில் மூங்கில் அரிசி பூங்கார் அரிசி அந்த ரெண்டு அரிசியும் வச்சு ரெண்டு விதமான கஞ்சி எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக வந்து எல்லோரும் நிறைய செய்கிறது தான் கஞ்சி என்ன பண்ணுவோம் வெறும் அரிசியோ இல்லை என்ன போடுறோமோ அதை கொஞ்சம் வேக வச்சு அது கூட ஒரு உப்பு போட்டுட்டு தேங்காய் பால் இல்லை சாதாரண பால் ஏதாவது சேர்த்து அப்படியே நம்ம குடிச்சிடுவோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த ரெண்டு கஞ்சியுமே நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அவங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது மூங்கில் அரிசியில் ஒரு கஞ்சி இந்த மூங்கில் அரிசி வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் ரம்ஜான் டயத்தில் அந்த நோம்பு கஞ்சி ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நோம்பு கஞ்சி ஃப்ளேவரில் இன்றைக்கி நான் இந்த மூங்கில் அரிசி வச்சு உங்களுக்கு பண்ணி காட்ட போகிறேன் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது மூங்கில் அரிசி கஞ்சி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் மூங்கில் அரிசி கஞ்சி செய்ய தேவையான பொருட்கள் மூங்கில் அரிசி ஒரு கப் பாசிப்பருப்பு கால் கப் தேங்காய் பால் ஒரு கப் வெங்காயம் நீளமாக நறுக்கியது ஒன்று தக்காளி ஒன்று இஞ்சி சிறிய துண்டு பூண்டு பத்து பல் பட்டை சிறிய துண்டு கிராம்பு ஏலக்காய் ஒன்று வெந்தயம் கால் தேக்கரண்டி புதினா சிறிதளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு எண்ணெய் ரெண்டு தேக்கரண்டி உப்பு ருசிக்கேற்ப மூங்கில் அரிசி கஞ்சி செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த மூங்கில் அரிசியை ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திங்கன்னா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பு எடுத்துக்கோங்க பாசி பருப்புக்கு பதிலாக பாசி பயரும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மூங்கில் அரிசியை ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறமா அது வந்து நல்ல மிக்சியில் ரவை மாதிரி உடச்சி எடுத்துக்கோங்க உடச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வந்து கஞ்சி ரெடி ஆகும் ஏன்னா மூங்கில் அரிசி வேக ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் முழு அரிசியாக போடுறதை விட உடச்சி போடுங்க பொதுவாக கஞ்சி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து உடச்ச அரிசியில் பண்ணால் டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் எந்த கஞ்சி பண்ணுறதா இருந்தாலுமே ர ரவை மாதிரி வச்சுக்கிட்டோன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவும் வெந்துடும் கஞ்சியும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு குக்கர் பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து ரொம்ப தேவையே இல்லைங்க இதுக்கு சும்மா அந்த காய் வெங்காயம் வதக்கிறதுக்காக தான் இந்த எண்ணெய் சூடான உடனே இதில் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரே ஒரு ஏலக்காய் ஒரு கிராம்பு இப்போ இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வாசனை பிடிக்கும் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் அடுத்து நம்ம இந்த வெங்காயம் நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதோட சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் போட்டுட்டு அடுத்து தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி அப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க பூண்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி எண்ணெய் ஊற்றணும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தாளிச்சுட்டு கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கிட்டோம் அடுத்தபடியாக நீளமாக நறுக்கின வெங்காயம் அப்புறம் தக்காளி ஒன்று இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு இது கூட பாசி பருப்பு இது கொஞ்சம் லேசாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ மூங்கில் அரிசி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் மூங்கில் அரிசியை நிறைய கடைகளில் இப்போ எல்லா இடங்களையும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க அரிசியை நீங்கள் நல்ல ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்சியில் உடச்சிக்கோங்க ரவை மாதிரி உடச்சிக்கோங்க உடச்ச மூங்கில் அரிசியை இதோடு இப்போ நம்ம சேர்க்க போகிறோம்
சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க முதல்ல கலந்துட்டு இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் இங்கே ஒரு கப் அளவுக்கு மூங்கில் அரிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கஞ்சின்றதுனால தண்ணி கொஞ்சம் கூட இருந்தாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்க நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம உப்பு சேர்த்தாச்சு இப்போ இது ஒரு சின்ன ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம குக்கரை மூடிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி இதில் வெறும் வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் போட்டிருக்கேன் பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரியும் ரம்ஜான் நோம்பு கஞ்சினா அதில் வந்து மட்டன் இல்லை சிக்கன் சேர்ப்பாங்க அந்த கொத்துக்கறி மாதிரி உள்ளதை சேர்ப்பாங்கன்ட்டு அது வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்காது இல்லைங்களா வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் தக்காளி வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் நான் இதில் நீங்கள் கூட உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் ஒரு சின்ன கேரட் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் பீன்ஸு சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அப்படி எல்லாம் சேர்த்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு காய்கறியும் கலந்த ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு சூப்பு இல்லை ஒரு கஞ்சி எப்படி வேணாலும் நீங்கள் அதை சொல்லலாம் அது மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வயிறு வந்து நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் காயெல்லாம் நம்ம சேர்க்கும்போது பொதுவாக இந்த மாதிரி கஞ்சி பண்ணும்போது காய்கறி என்னென்ன சேர்க்கலாம்னா கேரட் சேர்க்கலாம் பீன்ஸு காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நூல்கோல் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன அளவுக்கில் ப்ரோக்கோலி இருந்ததுன்னா அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நம்மளோட விருப்பம் தாங்க இதில் இதை நீங்கள் எதுவுமே சேர்க்காமலும் அப்படியேவும் செய்யலாம் வெங்காயம் தக்காளி கூட வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா அதுவும் இல்லாமல் சேர்க்கலாம் பட் பொதுவாக எதுக்காக இதெல்லாம் சேர்த்து நான் பண்ணுறேன்னா இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து கஞ்சினாலே பொதுவாக வந்து எந்த ஃப்ளேவருமே இருக்காது சப்புன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்காது இது வந்து குழந்தைங்களும் சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா ஃப்ளேவரோடு சேர்த்து கொஞ்சம் வாசனையாக பண்ணி கொடுக்கும்போது அவங்களும் வந்து வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ இதை நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் மசிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த காய்கறிலாம் கூட நல்லா அதோட கலந்துடும் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ ஈஸியாக எல்லோரும் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் யாரும் தூக்கியும் போட மாட்டாங்க எந்த காய்கறியுமே ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நீங்கள் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இதில் வந்து நான் காரம்லாம் ஒன்றும் போடலை உங்களுக்கு சப்போஸ் காரம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக ஒரு மிளகுத்தூள் தூவி கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கரை மூடிடலாம் குக்கரை நல்லா மூடியாச்சு இப்போ ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம இதை வெயிட் பண்ணலாம் அப்போ தான் நம்மளோட கஞ்சி ரெடி ஆகும் நான் இன்றைக்கி வெறும் தண்ணி சேர்த்து பண்ணியிருக்கிறேன் இதே உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் ஜாஸ்தியாக வேணும் இன்னும் டேஸ்டியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா தேங்காய் பால் வச்சு இதை செய்யலாம் அதாவது தேங்காய் பால் எப்பவும் போல் ஒன்று ரெண்டு மூணு பால் எடுத்துக்கோங்க முதல் பாலை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது மூணாவது பால்லையே இந்த அரிசியும் பாசி பருப்பையும் வேக விட்டிங்கன்னா இன்னும் கஞ்சி வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் தேவையில்லை நம்ம கஞ்சினால் ஒரு டயட்டுக்குன்ற மாதிரி எல்லோரும் நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா அதனால தான் நான் இன்றைக்கி அதை சேர்க்கலை கடைசியாக வந்து குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் கொஞ்சம் தேங்காய் பால் சேர்த்து பரிமாறலாம்னு நினச்சிட்டு நான் தனியாக வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் வேக வைக்கும் போதே ரெண்டாவது மூணாம் பால் சேர்த்து நீங்கள் வேக வைக்கலாம் மூங்கில் அரிசியில் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி மூட்டு வலிக்கு ரொம்ப நல்லது உடல் பலம் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதாவது வலிமைன்னு சொல்கிறேன் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இது கூட்டும் அதே மாதிரி இதில் வந்து நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறையா இருக்குது மூங்கில் அரிசியில் இன்றைக்கி நான் வந்து இந்த ரெண்டுமே கஞ்சியாக எடுத்திருக்கேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு குறிப்பாக வந்து அவங்களுக்காக தான் நான் இந்த ரெண்டு வெரைட்டி கஞ்சி இன்றைக்கி நான் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இந்த மூங்கில் அரிசி அடுத்து நம்ம செய்ய போகிற பூங்கார் அரிசி ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு அந்த பால் ஊற்றுற தாய்மார்களுக்கும் இந்த ரெண்டு கஞ்சியுமே ரொம்ப நல்லது நம்மளோட கஞ்சி ரெடி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சுவையும் சத்தும் நிறைந்த லைன் டேட் சிறப்பு வழங்கும் ஆரோக்கியனவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு சுவையும் சத்தும் நிறைந்த லயன் டேட் சிறப்பு வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு 
பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம கஞ்சி வச்சு மூடணும் குக்கரை இப்போ பாருங்கள் திறந்து பார்த்தா எப்படி இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கே பார்த்தாலே தெரியும் இந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே மசிஞ்சிடும் உங்களுக்கு யாருமே எதையுமே தூக்கியே போட மாட்டாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பாசி பருப்புக்கு பதிலாக பாசி பயறு முழுசோ இல்லை உடச்சதோ எதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய கஞ்சி தயாராகிடுச்சு கூட நீங்க கொஞ்சம் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க நம்மளுடைய மூங்கில் அரிசி கஞ்சி தயாராகிடுச்சு என்ன பார்த்தோன்னே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் நல்லா பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வாசனையாகவே இருக்கும் இந்த கஞ்சி சாப்பிட்றதுக்கே எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கு ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நல்ல வாசனையாக சத்தான ஒரு வித்தியாசமான கஞ்சியாகவும் இருக்கும் அது இப்போ நம்ம மூங்கில் அரிசி கஞ்சி பார்த்தாச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பூங்கார அரிசி பூண்டு கஞ்சி அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் பூங்கார அரிசி பூண்டு கஞ்சி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பூங்கார அரிசி ஒரு கப் பூண்டு இருபதுலேருந்து இருபத்தைந்து வரை சுக்கு சிறிய துண்டு சித்தரத்தை ஒன்று திப்பிலி சிறிதளவு வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப சீரகம் ஒரு தேக்கரண்டி பால் ரெண்டு கப் இப்போ பூங்கார அரிசி பூண்டு கஞ்சி செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இந்த பூங்கார அரிசி வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த அரிசி வகைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் தெரியும் ஒரே ஒன்று சிகப்பாக இருக்கும் இல்லைனா கருப்பு கலரில் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு வித்தியாசமே தெரியாது ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் நாள் பட நாள் பட தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன்றோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சைஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அரிசி இப்போ இந்த மாதிரி அரிசி வகைகளில் எல்லாமே வந்து நீங்கள் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாவது ஊற வச்சுட்டு சமைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் இல்லைனா வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் ஏன்னா இந்த அரிசி வகைகள் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா மேல் தோல் வந்து அப்படியே இருக்கும் நம்ம வந்து எடுக்கிறது இல்லை இதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே வந்து இந்த அரிசி வகைகளில் இந்த மேல் தோல் இருக்கிறது தான் இந்த நான் இது தான் இதில் இருக்க ஃபுல் சத்துக்களும் பார்த்திங்கன்னா இந்த தோலில் தான் நிறைய அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஊற வைக்க சொல்கிறது இப்போ இது ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி உடச்சி எடுத்துக்கோங்க மிக்சியில் நல்லா கழுவிட்டு சுத்தமான தண்ணியிலே ஊற வச்சுருங்க அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம அரிசி கஞ்சி சமைக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உடச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து ஒன்று தாளிப்பு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க அப்படியே ஒரு பாத்திரத்தை குக்கரே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அதில் முதல்ல கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ இந்த ஊற வச்சு வச்சுருக்க அரிசியை அதோடு சேர்க்க போகிறோம் ஊற வச்சு உடச்ச அரிசி இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதோ ஒரு கப் எடுத்தால் மூணு கப் அளவு தண்ணி தான் எப்போவுமே ஒரு அளவுங்க ஆனால் கஞ்சின்றதுனால கூட குறைய நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது கூடயே பார்த்திங்கன்னா நல்ல பூண்டு நான் வந்து பூண்டு கஞ்சின்னு சொன்னேன் அதனால் பூண்டு வந்து நான் நிறைய போட போகிறேன் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சுக்கு 
இந்த அளவுக்கு சுக்கு சேர்த்திங்கன்னா போதும் திப்பிலி உங்களுக்கு ரெண்டு திப்பிலி இருக்குது அரிசி திப்பிலி கண்ட திப்பிலி எதுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து அரிசி திப்பிலி கண்ட திப்பிலி வந்து கொஞ்சம் குச்சி மாதிரி இருக்கும் ஸோ எந்த திப்பிலினாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது சித்தரத்தை ஒன்று இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம குக்கரை மூடிட்டு ஒரு மூணு விசில் கொடுத்தோம்னா நம்மளோட கஞ்சி வந்து தயாராகிரும் இப்போ இதில் வந்து இன்றைக்கி பூங்கார் அரிசி சேர்த்துருக்கேன் இந்த பூங்கார் அரிசியோட ஸ்பெஷலே பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்க லேடிஸ் வந்து இந்த கஞ்சி தான் பழங்காலத்தில் நிறைய கொடுப்பாங்களாம் அது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த கஞ்சி வந்து ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது சுகப்பிரசவம் ஆகிறதுக்கு நிறைய இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய அந்த இடுப்பு எலும்புக்கு பலத்தை தரக்கூடியது அந்த இடுப்பு எலும்பு வந்து கொஞ்சம் விரிஞ்சு கொடுக்குற தன்மை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசியில் வைக்கிற கஞ்சியை சாப்பிட்றதுனால கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து பழைய காலத்தில் அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க பழைய காலத்தில் நிறைய நம்மளால் சிசேரியன்லாம் ரொம்ப ரேர யாருமே கேள்விப்பட்டிருக்க கூட மாட்டாங்க கொஞ்சம் பிரசவ சிக்கல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப காமன் ஆகிடுச்சு அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது குறிப்பாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இப்போ அரிசி திரும்ப கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் போது இதில் ஒரு கஞ்சி வச்சு சா அந்த லேடிஸ் கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் அது தவிர இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸுக்கு பால் சுரப்பியும் வந்து நல்லா கூட்டி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அரிசி வைக்கிற கஞ்சி சாப்பிடும்போது அதனால தான் நான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூண்டு நிறைய சேர்த்துருக்கேன் பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரியும் பூண்டு வந்து அந்த தாய்ப்பால் சுரப்பை நிறைய ஆக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதில் சேர்த்துருக்க சுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சால் தான் அது மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு மருந்தே எதுவும் கிடையாதுன்னு தெரியும் அதே மாதிரி அந்த சித்தரத்தை பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய கொடுக்கக்கூடியது திப்பிலியும் அதே மாதிரி தான் சுக்கு மிளகு திப்பிலி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இன்னும் ஜலதோஷம் அப்படிலாம் இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி கஞ்சி குடிக்கும்போது அது வந்து சரியாயிரும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல கொதி வந்துருச்சு இதில் கொஞ்சமாக இப்போ முதல்ல பால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவோம் அதுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இது வந்து நம்ம சாதாரண பால் தாங்க காய்ச்சின பால் நீங்கள் தேங்காய் பால் ஊற்றியும் வேக வைக்கலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றியும் கஞ்சி குடிக்கலாம் இப்போ நம்ம குக்கரை மூடிட போகிறோம் நம்ம குக்கரை மூடியாச்சு ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கஞ்சி தயாராகிருக்கும் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சுவையும் சத்தும் நிறைந்த லைண்டேட் சிறப்பழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு சுவையும் சத்தம் நிறைந்த லைன் டேட் சிறப்பு வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம பூங்கார் அரிசி குக்கரில் வச்சு வேக வச்சோம் அது கூட பூண்டு சுக்கு சித்தரத்தை திப்பிலி வெந்தயம் சீரகம் அதெல்லாம் சேர்த்தோம் இப்போ மூணு விசில் வந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்க போகிறோம் நம்மளுடைய கஞ்சி வந்து தயாராகிடுச்சு இங்கே அந்த சுக்கு திப்பிலி அதெல்லாம் மட்டும் எடுத்துருங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சித்தரத்தையும் எடுத்துருங்க பூண்டு வெந்தயம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இதோடைய
இப்போ நம்மளுடைய பூங்கார அரிசி பூண்டு கஞ்சியும் தயாராகிடுச்சு இப்போ நான் இதோட நிறைய ஸ்பெஷல் எல்லாம் சொன்னேன் உங்களுக்கு கிராமங்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பூங்கார அரிசிக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு அறுபதாம் கொடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது விளையிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் எடுக்காது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக விளைஞ்சிடும் அதுவும் இல்லாமல் தண்ணியும் கொஞ்சம் நிறைய தேவையில்லை ஏதாவது உப்பு தண்ணியில் கூட இது நல்லா விளையக்கூடிய ஒரு ரகமானது இந்த அரிசி அதனால் அதுக்கு வந்து அந்த பேர் சொல்கிறாங்க கிராமங்களில் இந்த பூங்கார அரிசி வடித்த கஞ்சிக்கு கூட அவ்வளோ சத்து அதையே ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வந்தால் கூட ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி ஆண்களுக்கு வந்து மாப்பிள்ளை சம்பா வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான அரிசியோ அதே மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து இந்த பூங்கார அரிசி ரொம்ப ஸ்பெஷலுங்க இது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை வாங்கி இப்போவுமே வந்து நீங்கள் குழந்தைங்கள அதாவது வீட்டில் பெண் குழந்தைங்கள் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு நாளாவது இந்த ஒரு கஞ்சி வச்சு கொடுங்க ரொம்ப ஈஸியாக சாப்பிடக்கூடியது பொதுவாக கஞ்சினால் வெறும் உப்பு போட்டோ இல்லை வெறும் சக்கரை போட்டோ அப்படி இல்லாமல் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி பார்த்த மாதிரி வித்தியாசமாக ரெண்டு விதமாகவும் நீங்கள் செய்யலாம் கஞ்சி இந்த அரிசியில் தான் செய்யணும்னு அப்போ அவசியம் இல்லைங்க நீங்கள் எந்த அரிசியிலனாலும் இந்த மாதிரி கஞ்சி வெரைட்டி பண்ணலாம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்து இந்த ரெண்டு கஞ்சியும் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கா பார்த்துடலாம் முதல்ல நம்ம பார்த்தது மூங்கில் அரிசி கஞ்சி மூங்கில் அரிசி ஒரு கப் எடுத்து நல்லா ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதை மிக்சியில் ரவா மாதிரி உடச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு குக்கரை எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கொஞ்சம் வெந்தயம் தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லியும் சேர்த்துட்டு பாசிப்பருப்பு அதையும் சேர்த்து அதோட நல்லா வதக்கி உடச்சி வச்சிருக்க மூங்கில் அரிசியும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு மூணு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்ல ஒரு மூணு விசில் வேக விட்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கஞ்சி வந்து தயாராயிரும் சொன்ன மாதிரி தேங்காய் பால்லையும் வேக வைக்கலாம் இல்லைன்னா கஞ்சி ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் தேங்காய் பால் ஊற்றி கலந்தீங்கன்னா உங்களுடைய மூங்கில் அரிசி கஞ்சி தயார் அடுத்தது பூங்கார அரிசி பூண்டு கஞ்சி பூங்கார அரிசி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து நல்ல ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு ரவை மாதிரி உடச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு குக்கர் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணி முதல்ல சூடாக்கிக்கோங்க ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சூடானவுடனே அதில் இந்த உடச்சி வச்சுருக்க பூங்கார அரிசி ஒரு இருபது பல் அளவுக்கு பூண்டு சின்ன துண்டு சுக்கு ஒரு சித்தரத்தை திப்பிலி சீரகம் வெந்தயம் அதிலே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு குக்கரை மூடி ஒரு நாலு விசில் விட்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கஞ்சி வந்து தயாராகிரும் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியதுங்க இப்போ நம்மளுடைய பூங்கார அரிசி பவுண்டு கஞ்சியும் தயார் என்ன நேர்களை இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு விதமான கஞ்சி பார்த்தோம் ஒன்று வந்து நல்ல வாசனையோட ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான ஒரு கஞ்சி அடுத்து நம்ம பார்த்தது ஆரோக்கியமான ஒரு கஞ்சி இந்த ரெண்டு கஞ்சியுமே ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு ஏற்ற ரெண்டு விதமான கஞ்சி பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இதை எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் சுவையும் சத்தம் நிறைந்த லைன் டேட் சிறப்பு வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார்